হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কুরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহিদ্লাহ <coughs> 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 ইয়ুহাল <laughs> ফিলকলামিলজিদ্রজিমিল্লাহমানী ইহলিমিন <laughs> যাবতীয় হামদানা আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের জন্য এবং যাবতীয় দরুদ ও সালাত শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের জন্য বিশ্বের প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষ বর্তমান বিশ্বের এই অধপতিত অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য চিন্তা করছেন সবার মধ্যেই একটি ভাবনা বর্তমান যে ধ্বংসশীল প্রজন্মকে কিভাবে উন্নত প্রজন্মে পরিণত করা যায় অন্যদের সাথে আমরাও চিন্তা করেছিলাম এটা নিয়ে যেদিন আমাদের এখানে বাংলাদেশ আহলে যুব সংঘের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সম্মেলন হয় তখন এই বড় মসজিদ হয়নি ছোট মসজিদ চূর্ণ বিশালে ওই দিন দুই শতাধিক আলেম ওলামাই ছিলেন আরও অনেক সুধী মণ্ডলী ছিলেন সেদিন দুটো নাম সাব্যস্ত হয় যে সংগঠনের নাম কি করা যায় এক একজন এক এক প্রস্তাব দিলেন শিশু সংগঠনের নাম কি করা যায় অনেকেই বললে বাংলাদেশ আহলাদের যুব সংঘ তো বাংলাদেশ আহলাদের শিশু সংঘ করা হোক নানাবিধ নাম এসেছিল কোনো নামে যেন আমার মনে শান্তি হয়নি আর তোমরা থামো আমি আজকে রাত্রি গিয়ে আল্লাহ কাছে বললি ইস্তে খারাপ করবো কাল সকালে এসে বলো তখন থাকতাম আমরা হড়গ্রামে পরদিন সকালে এসে যখন দুটি নাম বললাম কেন যেন এমনভাবে মকবুল হয়ে গেল সবার কাছে যেন সবাই তাকিয়েছিল এই নাম দুটো শোনার জন্য আমি বললো মুরব্বী সংগ্রহের নাম হবে আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ এই নামটা শুনে তিনি লাফিয়ে উঠেছিলেন আজকে তিনি আমাদের মধ্যে নাই তিনি শিরোহিল মডিদের ইমাদুদ্দিন সাহেব তিনি লাফিয়ে উঠে বললেন এই নাম আপনি কীভাবে চয়েস করলেন সত্যি আহলাদিস আজকে মরে গেছে প্রাণহীন একটা দলে পরিণত হয়েছে আন্দোলনের মাধ্যমে এটাকে সজীব করতে হবে 
এই চিন্তা আপনার মধ্যে কেমন করে আসলো আলহামদুলিল্লাহ উনি বলার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মৎস্যের জন্য কে বলল হ্যাঁ এই নামেই চলবে আবার দ্বিতীয় নামটা কি হবে বললো আমি করোনার একটা আয়াত পড়েছি আমার মনে হচ্ছে আমাদের বাচ্চারা ওইটাই হোক কি সেটা সোনা মনি এটাও ঠিক সঙ্গে সঙ্গে সবাই এক বাক্য বলে এর উপরে কোনো নামই হতে পারে না কেন সেই আয়াতটা আজকে আপনার সামনে পড়েছি এই আয়াতের উপরে আমি কখন খবর দেয়নি আজকে যদি শোনো আমি কেন্দ্রীয় সম্মেলন মুরব্বীরা সব আছেন ছেলেরাও আছে ব্যাকগ্রাউন্ড কিছু বলে রাখলাম কীভাবে নাম দুটো চয়েস হলো কত যে একতলা কত যে মতভেদ কত যে প্রস্তাব এসছে হৃদয় শীতল করে নেই আহলাদেশ আন্দোলন নামে যেভাবে মানুষ খুশি হয়েছিল সেদিন আজও সারা দেশ খুশি আপনি আন্দোলনে না অন্য দল আহলে আসতে মেলা আন্দোলন বললে আর কোনো কথা নেই ধারণা তৈরি হয়ে গেছে সব জায়গাতে এরপর সোনামণি কেন এই আয়ত্তে আমি আপনাদের ব্যাখ্যা দিচ্ছি আল্লাহ বলছেন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নদী সমূহ প্রবাহিত হয় যেখানে তাদেরকে স্বর্ণ কঙ্কন ও মণিমুক্ত খচিত অলঙ্কারে ভূষিত করা হবে এবং তাদের পোশাক হবে রেশমের বস্তুত তারা দুনিয়াতে পরিচালিত হয়েছিল পবিত্র বাক্যের অর্থাৎ তৌহিদের দিকে এবং তারা পরিচালিত হয়েছিল প্রশংসিত পথের অর্থাৎ ইসলামের দিকে নিশ্চয়ই তাদেরকে জান্নাতে পরিধান করান হবে স্বর্ণ কঙ্কন ও মণিমুক্তা এই স্বর্ণ থেকে সোনা মণিমুক্তা থেকে মণি একসঙ্গে মিলে নাম দিলাম সোনা মণি আমরা প্রত্যেক বাপ চাই আমার সন্তান যেন জান্নাতে গিয়ে মণিমুক্ত পোশাক পরিহিত হয় আমরা কি চাই না এটা মহামিন আল্লাহ তাল আমাদের বাচ্চাদেরকে জান্নাতের পোশাকে সম্মানিত করেন আল্লাহ এইভাবে কিন্তু নামটা এসছে ইস্তেখারার মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে হয়নি স্রেফ রাত্রি শুয়েছি তাহাজত পড়েছি সকালে কেন তো এই আয়াতের কথা হঠাৎ খেয়াল হয়ে গেল কোরআন শুধু ডেলি পড়ি এই আয়াতটাই সেদিন পড়লাম না আর ডাইনি বাই যাওয়ার দরকার নেই এর ভিত্তিতে আমাদের বাচ্চাদের সংগঠনের নাম হবে সোনামণি আজকের বাংলাদেশে যত দল আছে রাজনৈতিক দল প্রত্যেকেরই এক একটা শিশু সংগঠন আছে নতুন কুড়ি বলো ফুল কুড়ি তারপর কমলা কুড়ি বাচ্চাদেরকে ধ্বংস করার জন্য এত কুড়িগুলো তৈরি হয়েছে আর আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে জানাতে নেওয়ার জন্য সোনামণি করেছি প্রত্যক্ষ হবে না ঠিক মহিলা সংগঠন প্রায় ছেষট্টিটা আছে বাংলাদেশে আমরা ওদিকে যাই নেই আমরা আমাদের আদর্শিক পরিচয় আগে দিয়েছি প্রথমে তাকে আহিলাদিস হতে হবে একমাত্র আহিলাদিস ব্যক্তি জানাতে যেতে পারে আর আহলে বেদাত কখনো জানাতে যেতে পারে না দার্থহীনভাবে আমরা আমাদের আদর্শ প্রচার করে দিয়েছি কোনো রকম লুকা ছাপা নেই ধরুন আহিলাদিস যুব সঙ্গ নামকরণ করে ঢাকাতে তখন নন্ন ইসলাম সন্ধে নেকার এসে আমাকে ধরেছিল ভাই আপনি ইসলামী যুব সঙ্গ করলেন না কেন আমি ইসলামী যুব সঙ্গে মোর্শেক আছে বেদাতি আছে সবই আছে সব মুসলমান কাউকে আমরা কাফের বলতে পারি না আমাদের ছেলেরা হবে আহলাদের যুব সঙ্গ দর্থহীনভাবে তার সার্বিক জীবনে কোরআন হাদিসের অনুসারী হবে যারা এটা হবে তাই আহলের যুব সঙ্গে সদস্য হবে কোনো বেদাতি লোককে সংগঠন ভর্তি করা আমার উদ্দেশ্য নয় তোমাদের উদ্দেশ্য হলে ভোটার বাড়ানো তোমরা করো যে যা খুশি আমার ভোটার বাড়ানোর উদ্দেশ্য না আমার জান্নাতের সাথী বাড়ানোর উদ্দেশ্য আমাদের এই জন্য আমরা সব জায়গাতেই আমাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগত নাম আহিল আদিসকে আগে রেখেছি আর সোনামণি নামটা ডাইরেক্ট কোরআনের আয়ের থেকে আমরা নিয়েছি এইভাবেই বলি আলহামদুলিল্লাহ এরপরে আসুন সোনামন্দিরা ওখানে কিভাবে যাবে যেতে গেলে কি করতে হবে দুটি শর্ত দ্বিতীয় আয়তে অর্থাৎ চব্বিশ আয়তে আল্লাহ বলে দিয়েছেন হুদু এলাল তৈ গিয়ে বিমিনাল কৌলে তারা পবিত্র বাক্যের দিকে পরিচালিত হয়েছিল পবিত্র বাক্য কি তহিদের পথে কলমে শাহাদাত কলমে তহিদ লা ইলাহ ইল্লাহ আবারও আমরা সবাই জানি কিন্তু বললে আল্লাহ খুশি হবে বলুন লা ইলাহ ইল্লাহ 
পৃথিবীতে সব জায়গায় শিরিক ভর্তি আল্লাহকে মানি তবে এই হাদিসটা মানি যদি তবে কিন্তু যদি দিয়ে যারা ইসলাম ফলো করে তাদের কাছে আল্লাহ শরিক মুক্ত নন বুঝতে পারছেন বিষয়টা ইংরেজি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করে না আল্লাহকে মানে যদি হাদিস মানি কিন্তু আপনি হাদিস জানেন তো আমার হুজুরা হাদিস জানে না হাদিস আউট হাদিসের মর্যাদাকে যারা প্রতি মুহূর্তে বলুণ্ঠিত করে তারা আর যাই হোক প্রকৃত মুসলিম হতে পারে না শাহ উল্লাহ মাহদুদ দেহলবি দর্তিনভাবে তার হজতুল বার্গ্রাম বলে দিয়েছেন যে কানু নবীন বয়সা এলেই হে তার ইমাম বা তার পীর যেন একজন নবী তার জন্য প্রেরিত হয়েছে এর চাইতে বিদ্রুপ আর কী করা যেতে পারে অথচ নিজেদেরকে বলে আমরা শাহ উল্লাহ মাহদুদ দেহলবির ভক্ত অথচ তার কথাই তারা পারে না এবং আবহাওয়ানি বা পরিষ্কার ভাই বলে দিয়েছেন সাহাল হাদি সোফাহু আমার ঝাবি যখন তোমরা সহি হাদিস পাবে আমাদেরকে ওটাই আমার মজহাব আমি বলছি হানাফি হাদিস মানি না আজকে দেশে বলা হচ্ছে সকল ঈদের সেরা ঈদ ঈদে মিলাদুন্নবী তাই বলা হচ্ছে না অথচ হাদিসে কোরআনের কোনো খবরই নাই সুন্নতি ঈদ হলে ঈদ উল ফিতর ঈদ উল আজহা আর আপনি বলছেন সকল ঈদের সেরা ঈদ আপনার পক্ষে নাকি আটটি কোরআনের আয়াত আছে বারোটি সহি হাদিস আছে একশো তিনজন মুফতির ফতো আছে বই আমার আলমারিতেই আছে ঈদে মিলাদ নবীর উপরে যে বইটা আমাদের আছে না মিলাদ প্রসঙ্গ ওরা দেখবেন আমি সব উল্লেখ করে দিয়ে দিয়েছি এই সমস্ত মুফতিরাও তো আলেম আমরা তো আলেম নই আমরা আলমদের শিষ্য বুঝতেই পারি না তারা কোন এলেম দিয়ে কোরআন হাদিস পড়ে না আর আমরা কোন এলেম দিয়ে কোরআন হাদিস পড়ি বন্ধুরা আমার আহলাদিস হওয়াটা অত সহজ না অত সহজ না আহলাদিস বাবার ঘরের সন্তান মিলে আহলাদিস জি না আকিদায় আমলে সব দিক দিয়ে যদি আপনি প্রকৃত অর্থে কোরআনের রঙে রঞ্জিত হতে পারেন আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হতে পারেন কোরআন হাদিস যেখানে আমি আছে সেখানে এই মেজাজ যদি আপনার গড়ে ওঠে তাহলে আপনি নিজেকে আহলাদিস বলে মনে মনে বলতে পারেন প্রকাশ্য বলতে সাহসে কুল হয় না আল্লাহ কবুল করবে কিনা আল্লাহই ভালো জানে আমাদের বাচ্চারও ঠিক সার্বিক জীবনে হারলে দেশে গড়ে উঠে গেটেই আমাদের কামনা আজকের এই ছোট্ট সোনামণি আগামী কালকে যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী হবে ইনশাল্লাহ তার হাত দিয়ে কোশ্চেন কালো করোনা হাসের বিপরীত কোনো আইন তৈরি হবে না নইলে সে সেখানে যাবে না এই মুহূর্তে আমাকে যদি একশো বারও বলা হয় তুমি রাশিয়া ইউনিভার্স ভাইস চ্যান্সেলার হবে আদৌ কবুল করবো না কারণ এখন ইউনিভার্সিটির সেবা গড়ে ওঠেনি এখানে চারুকলা বিভাগ খোলা হয়েছে সঙ্গীতের বিভাগ খোলা হয়েছে তো কোরআন গবেষণার বিভাগ নাই হাদিস গবেষণার কোনো সুযোগ নাই আমরা আরবি স্টাডিজে যা পড়াই আমাদের এই মার্কাজে চতুর্থ শ্রেণী পঞ্চম শ্রেণী ছেলেরা তার চেয়ে ভালো জানে সেগুলো ডিপার্টমেন্ট খুলে বসে আছে আমরা ডিগ্রির দরকার বলে লোকেরা পড়ে সেখানে শুধু ডিগ্রি না হলে মানুষ চাকরি দেয় না এগুলো স্যার অপব্যয় লক্ষ্য যদি নষ্ট হয় কাজগুলো সব নষ্ট হবে না শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য থাকা উচিত তৌহিদ রিসালাত ও আখরাত এই তিনটি লক্ষ্যর বাইরে যদি কোনো শিক্ষার লক্ষ্য হয় সেরকম শিক্ষাই নয় শিক্ষার নামে কুশিক্ষা বস্তুগত শিক্ষার জন্যে মেলা খুঁজে স্কিল লাগে না আমাদের পিরামিড যুগের অর্থাৎ ফেরাউনের যুগের লোকেরা যে উন্নত মানের শিল্পী ছিলেন যাদের শিল্প নৈপুণ্য আজও প্রমাণ করছে পিরামিড স্কিমস এই পিরামিডের মাধ্যমে মধ্যে যে মমিগুলো আছে কিভাবে তারা তৈরি করেছে সে আজকে চার হাজার সাড়ে চার হাজার বছর ধরে কিছুই হয় নাই তাদের মতো শিল্পী আজকের আধুনিক সায়েন্স বের করতে পারেনি ঠিক অমনি করে মাদানে সালে যুব সংঘের ক্যালেন্ডার যাদের ছবিগুলো আছে দেখবেন পাথরে খোদাই করে তারা যা শিলালিপি করে গেছে এখনো পর্যন্ত ভাসতেছে সে যুগের শিল্পীরা কত উন্নত মানের ছিল যেটা কোরআনে এসেছে তাদের প্রশংসা মাসানিয়া ক্ষীর বড় বড় শিল্প টাওয়ার তারা নির্মাণ করত তাদের ধারা কাজ দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নাই তাহলে বস্তুগত শিক্ষা যে আগের যুগের লোকেরা কম ছিল সে বলার কোনো উপায় নাই আজকের যুগের না বস্তুগত দিক দিয়ে এগোতে পেরেছে না নৈতিক দিক দিয়ে এগোতে পেরেছে মানুষ যদি নৈতিক দিক দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে বস্তুগত দিকটাতেও সে এগিয়ে যেতে পারে কারণ সেখানে 
নিজের মেরিট কাজে লাগাতে পারে আজকে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে মানুষের কাজ নেই যেটা আজকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বললেন কথা খুবই সুন্দর আর আমাদের প্রধানমন্ত্রী এক রোবটকে উদ্বোধন করেছে সোফিয়া কত খুশি যে বাংলাদেশের একটা উন্নয়নের একটা মাইল ফলক রোবট আসতেছে রোবট আসা মানেই আপনার কাজ শেষ হওয়া আমাদের এই রাজশাহী টেক্সটাইল মিল পাশে না সাতাশি বিঘা জমির উপরে বিশাল টেক্সটাইল যা রাজশাহীর ঐতিহ্য বন্ধ আদম যে জুট মিল এশিয়া মহাদেশের শ্রেষ্ঠ জুট মিল বন্ধ সমস্ত শিল্প বন্ধ কিন্তু ওদের উন্নয়ন চলছে একটা মেশিন যদি আসে হাজারো মানুষের কর্ম ধ্বংস করে অর্থাৎ এই কাজগুলো আমাদের লোকেরা একসময় নিজের স্কিল দিয়ে করত এই মুহূর্তে আমার মধ্যে বারবার যে এখন আমরা কম্পিউটার চালাই তো যখনই দেখি হাদিসে বা কোরআনে কোনো জায়গায় শব্দগত ভুল আমি তখন ওই হাতে লেখা যে পুরনো কোরআন বা পুরনো হাদিস আছে ওগুলো বের করি কারণ যারা শিক্ষিত মানুষ তার বুঝতেই পারছেন আমর আর অমর আর ভিতরে লিখতে গেলে একটা অ লাগে তাই না অমরের পরে যেটি অ দেন ওটার আমর হয়ে যায় ঠিক না এখন যখন আমি দেখি কম্পিউটার এসডি যত বই হাদিস তফসির আমাদের আলমারিতে আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট অফ ওয়ার্ল্ড হচ্ছে দারুল ফেকের বৈরুত বৈরুত প্রিন্ট মানে নিশ্চিন্তে আপনি পড়তে পারেন অথচ সেখানেও দেখছি অসংখ্য ভুল পাচ্ছি আমি এখন সংসদ গর্ভকে দিয়ে ওই যে দিল্লি প্রিন্ট করাচি প্রিন্ট দেওবন্দ প্রিন্ট যেসবগুলো আছে না আমরা ক্লাসে পড়াই মেশকাত বোখারি শরীফ এই এগুলো কিন্তু হাতে লেখা এখানে কোনো ভুল নাই ভুল হচ্ছে কম্পিউটারে আপনি যদি নিজেকে মডার্ন বলছেন আপনি তো ফেল আমার কাছে ইয়ার কারণ লাগবে না যত দ্রুত এখানে শুদ্ধ করা যায় কম্পিউটারের মাধ্যমে তত দ্রুত ভুলও হয় আর এটুকু করা তো মানুষের মানুষের তো ভুল হয় কিন্তু হাতে লেখা দেখছে যারা লিখছেন এত অ্যাটেন্টিভলি তারা কাজ করেছেন কোরআন যেন ভুল না হয় আমার হাত দিয়ে এই গুণ যেন আমার না হয় এই যে একটা নৈতিক ভীতি তার মধ্যে আগে থেকে সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে আমাদের ঢাকার নাম করা গরিবুল্লা মাসরুর তার লেখা কোরআন আমার কাছে আছে তার সঙ্গে আমি সরাসরি ব্যক্তিগত কথা বলি সেই সময় মারা গেছে সেভেন্টি সিক্সে সে যেন লিখত থাকে যেত আমরা কলম ধরলি যেন মনে হয় একবারে এত চমৎকার লেখনী তার এই বাংলাদেশের যত কোরআন সব তার রাতে লেখা পড়া বলা যায় সেখান থেকে ফটো করা হয়েছে মানুষের মেধা যখন আল্লাহর কাছে বিনীত হয় ওই মেধা তখন আন্তরিকভাবে কাজ করে সে পয়সা চায় না দুনিয়ার কোনো স্বার্থ চায় না যখনই আপনি টাকার বিনিময়ে কাজ করবেন তখন আপনার কাছে মুখ্য হবে টাকা মুখ্য অন্যদিকে যাবে না সেজন্য সোনামণিদের সবচেয়ে বড় উপদেশ হচ্ছে তার লিল্লাহ কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয় এখানে দুটো সাইড আছে একটা হচ্ছে মানবিক কারণে আমি সৎ আরটা হলো আল্লাহর ভয়ে আমি সৎ মানবিক কারণে সততা বেশিক্ষণ টেকসই হয় না যখন চূড়ান্তভাবে আমার উপর হামলা আসে তখন কিন্তু আমি দুর্বল হয়ে যাই আর যখনই আল্লাহর ভয়ে আমি সৎ হব তো হাসতে হাসতে জীবন দেব কিন্তু তাকোয়া নষ্ট করব না তাই না মুসলমান ইসলাম মানুষকে আল্লাহ ভীতির মাধ্যমে সৎ বানায় অন্যরা মানুষকে স্যার মানবিকতার দোহাই দিয়ে সৎ বানায় ওই সততা টিকে না করে এই সততা টেকসই হয় সেজন্যই তো আমরা দেখতে পাই যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ চলছে আহত সৈনিক পানির জন্য হায় হ্যাঁ করছে তার আপন চাষত ভাই টের পেয়ে নিয়ে যাচ্ছে জগে করে পানি ভাইয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে এমন সময় পার্শ্ববর্তী আরেকজন সৈনিক সেও পানি পানি করছে এই সৈনিক বলছে ভাই তুমি পানির পাত্রটা ওই ভাইকে দাও ও আমার চেয়ে বেশি তৃষ্ণার্ত তার কাছে গেল পাশে আরেকটা ভাই পানি পানি করছে সে হচ্ছে না ওকে দাও আমি পরে খাব ওর কাছে গেল গিয়ে দেখলো যে মারা গেছে ফিরে আসলো দ্বিতীয়জনের কাছে সে মারা গেছে ফিরে আসলো প্রথমজনের কাছে সেও মারা গেছে পানি কাউকে দিতে পারেনি নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকলো সাকি উপর থেকে আল্লাহ আরসে দেখছেন আমার বান্দা কী জন্য জীবনটা দিয়েছে কী জন্য সে পানি পান করতে গিয়েছে 
এর পুরস্কার তো দুনিয়াতে কেউই দেবে না আমি আল্লাহ তার পূর্ণ পুরস্কার তাকে দিয়ে দেবো জন্নাতুর উপর ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত রয়েছে এই আকিদা যখন আমার ছেলের মধ্যে তৈরি হবে আমার মধ্যে তৈরি হবে আমি কি টাকার বিনিময়ে কাজ করবো নাকি টাকা তো ছড়াই যেত টাকা তো মুসি মাথার কাফের বর্ষা সবাই ইনকাম করে মুসলমান টাকার জন্য কাজ করে না মুসলমান ছেলের জান্নাতের জন্য কাজ করে এই আকিদা যদি গড়ে ওঠে প্রকৃত সৎ মানুষ তখনই সমাজে তৈরি হবে দুনিয়ার বিনিময়ে কোনো দিন সৎ লোক তৈরি করা যায় না আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ডেমেরিটস হচ্ছে এখানে আজকের স্কুল কলেজগুলোতে খালি শেখানো হচ্ছে এই কীভাবে সে দুনিয়ায় বড় লোক হবে এগুলি খালি শেখানোর চেষ্টা হচ্ছে আজকে এত সিলেবাসে বোঝা চাপিয়েছে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বন্ধু নিষেধ করছে তোমার এত বোঝা চাপিও না ছোট বাচ্চাদের মাজা কুজু হয়ে যাচ্ছে যে না ডেলি সাত ঘন্টা আট ঘন্টা একটা না পড়াতে হচ্ছে তো সাবজেক্ট শেষ করা যায় না অথচ আমরা তো এগুলো আমাদের আমার এগুলো প্রশ্নই উঠছে না ছোট্ট বাচ্চাকে তথ্য প্রযুক্তি শিখাও কৃষি বিদ্যা শিখাও তাকে কী সৃজনশীল আবল তল কৃষক শিখাও যে জীবনে লাঙলে হাত দেয়নি তাকে কৃষি বিদ্যা শেখাতে হবে সে জীবনে নিজের ভাষায় শেখেনি তাকে সৃজনী সৃজনশীলতা শেখাতে হচ্ছে আবার এখন মেয়েদেরকে ধ্বংস করার জন্য দিয়েছে কি জানেন কি যেন নাম দিছে যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা মানে কী করে মেয়েদের ঋতু আসার সময় কীভাবে ভালো করতে স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হবে এই জন্য এগুলি একবারে স্লাইড দিয়ে এই কম্পিউটার দিয়ে ক্লাসে দেখানো হয় ছেলে মেয়ে ও সহশিক্ষা ক্লাসের মাধ্যমে এই ছেলে মেয়েগুলো কি ওই শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করবে না একবার আসছিল আমার মাদ্রাস সাইবেড ইন্ডিয়া এক গর্ধবাক আহ্লাদেরকে পাঠিয়েছে আমার কাছে শিক্ষা বিভাগের বড় রিটায়ার্ড ম্যান তাকে লাগিয়েছে এই কাছে দেখছে তো গালো সাহেব আহ্লাদ এসে লোক ওনার কাছে গেলে হয়তো অনেক আহ্লাদ পেলে কেউ খুশি হয়ে যাবে আমি মনে করি আমি আহ্লাদ এসে যেন একবারে জান দেওয়া লোক জিজ্ঞেস করলো কী জন্য আসছেন বলল আমার এমন রাগ হয়েছে তা বয়স্ক মানুষ কী বলি বলে আপনার মা কার কাছ থেকে শিখছে এগুলো ওই এক কথায় একদম লাজবাব হয়ে গেছে আপনার বউকে এগুলো শিখছিল স্যার স্যার ক্ষমা করবেন স্যার বেরোন আপনি এখান থেকে একটা মিউট আপনাকে চা খাওয়া দাওয়া খাওয়াবো না আমি চলে যান কিসের অফিসার আপনি কোনো দিন এই সব নিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠানে যাবেন না অথচ এইটাই আগের শিক্ষামন্ত্রীর কমিউনিস্ট বেটা ওই কামটা করে দিয়ে চলে গেছে কত পরশুদিন পর্যন্ত পত্রিকা লিখছে এগুলো মানে একটা পত্রিকা লেখে বাংলাদেশে এগুলো কোনো ডান পত্রিকা লেখে না একটা পত্রিকা আছে খুব খুব হাইলাইট করে অথচ এদের পিছনে সরকার সবসময় কাজ করে যাচ্ছে মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন দেওয়া খুঁজে পাই না জনগণ যদি সহযোগিতা করে সে খোঁজে জঙ্গি অর্থায়ন হচ্ছে কি না আবার মসজিদে টাকা দিয়েছে ওটাও দেখে বলছে যে আহলাইসের মসজিদ নিশ্চয়ই জঙ্গি অর্থায়নে টাকা দেওয়া হচ্ছে এইভাবে যারা আমাদেরকে প্রতি পদে পদে বাধা বিঘ্ন ঘটাচ্ছেন তাদেরকে বললো বাবা তোমরা মানুষ আল্লাহকে ভয় করো যা খুশি তাই বলো না যা খুশি তাই করো না আল্লাহর গজব আসতেই হবে ঠেকাতে পারবে না কোনো মতে আমরা চাচ্ছি আমাদের বাচ্চারা যেন সঠিকভাবে গড়ে ওঠে তাদেরকে তৌহিদ ইসালাত ও আখরাতের মূল লক্ষ্য পানে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা তাদেরকে গড়ে তোলার চেষ্টা করছি যাতে আমার সন্তান জান্নাতে গিয়ে এই পুরস্কারে পুরস্কৃত হয় সে যেন মনেই মুক্তা ও স্বর্ণ কঙ্কন পরিহিত হয়ে জান্নাতে সুগন সম্মানিত হয় শুধু তাই না অন্য আয়াত আল্লাহ বাবু বলছেন উৎখরু জান্নতা অন্তম ও আজহা যুকুম তখবর তোমরা জান্ন প্রবেশ করো জান্নাতে তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা খুশি মনে যদি স্বামী স্ত্রী একই আকিদার হয় আর একটা আয়াত আল্লাহ বাবু বলছেন ও আল হাকমা বিম জুরজিয়া তখন যদি তোমরা জান্নাতি হও আমরা তোমাদের সন্তানদেরকে তোমাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেব বলো আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেকে আছি আমাদের দাদাকে দেখি নাই নানাকে দেখি নাই নানারাও আমাদেরকে দেখেন নাই দাদারাও আমাদেরকে দেখেন নাই আর পর দাদা তো প্রশ্নই ওঠে না যদি তারা জান্নাতি হন যে আমরা যদি জান্নাতি হই আল্লাহ ফকের এই আয়াত অনুযায়ী অবশ্যই তারা আমাদেরকে পাবেন অবশ্যই আমরাও তাদেরকে পাব এর চেয়ে আনন্দের খবরকে কিছু হতে পারে একটাই শর্ত ইমানদার হ যে জান্নাতে বিশ্বাসই করে না সে জান্নাত যাবে কেমন করে যে একরাতে বিশ্বাস করে সে একরাতে যেতে পারবে বাচ্চা যে শুরু থেকে গিয়ে ওঠে ভাই আমার বাচ্চাকে শেখাও হাদিস পণ্ডন শিক্ষা বোর্ডের বই পড়াও শিক্ষার লক্ষ্য কি 
এক কথায় শেষ তৌহিদ রিসালত আকরাম তিনটা শব্দ মুক্ত ফেলে দেবে আপনি এটা কোনো শিক্ষা বোর্ডে পাবেন না পরকালের জীবনে মুক্তির পথ কি কোরআন ও সৈ আদেশ কথা শেষ তোমাদের জীবনের আদর্শ কে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আমাদের সফর সূচির শেষ কোথায় জান্নাত অথবা জাহান্নাম তো হয়ে গেল এইটুকু কথা যে আমার বাচ্চারা ছোট থেকে শিখে নেয় ওই বাচ্চার জন্য পরবর্তী দেশে যত বড়ই হোক না কেন তার সারাটা জীবন কিন্তু ওখানেই ঘুরবে আল্লাহ ইকবাল তার বাপের একমাত্র সন্তান ছেলে কোরআন পড়া শিখেছে উনি কোরআন পড়ছেন সুললিত কণ্ঠে বাপ কোন ফাঁকা যে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে উনি জানতে পারেননি হঠাৎ বাপের চোখ পাটা পালি ছেলের মাথার উপরে পড়েছে তাকে দেখে আব্বা সে বাপ বলছে মায় দোয়া করতাম আল্লাহ তো যে ইকবাল মান্দ করে আমি দোয়া করি আল্লাহ ভাগ তোমাকে সৌভাগ্যশালী করেন ওইটা নাম কিন্তু ইকবাল ওই ভাবে আসছে আল্লাহ যেন তোমাকে সৌভাগ্যশালী করেন ইকবাল হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হওয়ার পরে তিনি যে কবিতা লিখলেন প্রথম লাইনটা খেলে মনে আছে পরটা ভুলে গেছে মা জাহের এই লন্ডন হোক আমি আজকে লন্ডনের অধিবাসী কিন্তু লন্ডন আমাকে খেতে পারেনি আমি লন্ডনকে খেয়ে ফেলেছি আমার বাপের অসিয়ত মানুষ আছে আব্বা দোয়া করে গিয়েছেন যেন কি সৌভাগ্যবান হও আমি সেই ইকবাল বাপের দোয়ার উপরে কোশ্চিন কালো লন্ডন আমাকে কাবু করতে পারে নাই তার সারাটা জীবন গেছে এই ইসলামের পক্ষে যখন লাহরে গেলাম উনিশশো বিরানব্বই সালে আমি আল্লাহ ইকবালের কবরের পাশ দাঁড়িয়ে শেকোয়া জবাবে শেকোয়া এক ধরছে পড়তে শুরু করে দিলাম পাশে অনেক জমা হয়ে গেল মানে এই বাঙালি এসব তো উর্দু কথা পাইল মান ফাত এক হে উস কম কি নকচা ভি এক এক হি সবকা নবি দিন ভি ই মান ভি এক আরবি পাক ভি আল্লাহ ভি কোরআন ভি এক কুছ বড়ি বাত থি হো তি তো মুসলমান ভি এক আগে আইনে লড়াই মে গর বক্ত নমাজ কেবলা রো হো কে জমিন বস হুয়ে কম এ হেজাজ এক ই সব মে খড়ে হুয়ে মাহমুদ ও আয়াজ না কই বন্দা রহা না কই বন্দা নওয়াজ মসাজদ মে হোতে হে সব আরা তো গরিব জহমত রোজা যো করতে হে গো আরা তো গরিব নাম লেতে আগর কই হমারা তো গরিব পর্দা লগত আগর কই তো হমারা তো গরিব ওমারা নিশে দৌলত সে গাফল হে হম সে জিন্দা হে জিন মিল্লত বেদা ঘোরাবা কে দম সে ওয়াইজে কম ও পুখ্তা খেয়ালি না রহি বরক বিজলি না রহি শোল মকালি না রহি রহ গই রসম আজা রুহি বিলালি না রহি ফলসফা রহ গা তলকি নকসালি না রহি মসজিদ মুরসি খাহে কে নমাজি না রহে এনি ও সাহেব ও সাফে হেজাজি না রহে ওদা মে তুম হো না সারা তমদ্দুন্ন হনুদ এ মুসলমান হ জিন হে দেখ কে শর্মা হে ইহুদ কম মজহব সে হে মজহব জো নহি তুম ভি নহি বজম বাহম জো নহি মাহফল আনজুম ভি নহি একটা একটা পড়ে যাচ্ছে সে যখন বললাম কি ওফা তু নে মোহাম্মদ কো তো হম তেরা হে এ জাহা কিয়া হয় লভ কলম তেরা হয় ফার্স্ট থেকে উর্দু স্পিকিং আমাকে যুগে জড়িয়ে ধরছে কিয়া বাঙালি হয় না পাকিস্তানি হয় শেষটা যেটা বললাম এর অর্থ হচ্ছে কি ওফা তু নে তো হম তেরা হয় তুমি যদি আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করো আমি তোমার এ জাহা কিয়া হয় লভ কলম তেরা হয় এ পৃথিবী কেন আল্লাহ সে লভ কলম লহ মাহফুজ তোমার জন্য আল্লাহ সবই তোমার জন্য করবেন তুমি খালি মোহাম্মদের জন্য হয়ে যাও আমাদের সোনামণি এবং তাদের অভিভাবকদের প্রতি আমাদের দাবি আপনি আপনার সন্তানকে প্রকৃত অর্থে মোহাম্মদের সেবক বানানোর চেষ্টা করুন আপনার পরিবারটা পুরো মোহাম্মদি পরিবার হয়ে যাক আপনার পরিবারের সর্বত্র কোরআন এবং হাদিসের আলো প্রজ্বলিত হোক আপনি পাক্কা আহলা দিস হন ইনশাল্লাহ জান্নাতের সুসংবাদ আপনার জন্য মজুদ রয়েছে জান্নাত কেবল আহলা দিসের জন্য জান্নাত কোশ্চিন কালো কোনো বেধাতির জন্য হতে পারে না কোশ্চিন কালো না কোনো বেধাতি জান্নাতে ঢুকতে পারে না সে নামটা যাই হোক না কেন ঠিক অমনি যারা আহলা দিস নাম কষ্টে কাজের মধ্যে নাই ওরা কোশ্চিন কালো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না 
আমরা চাই আকিদা এবং আমলে সার্বিক জীবনে আপনাকে পাক্কা আহলে দিস হতে হবে তাহলে আপনি আপনার জীবন সফল আপনি কোশ্চিনকালে অভিষেক গিয়ে চুরি করবেন না আপনি ভিসি হয়ে সেখানে অন্যায় কাজ করবেন না আপনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেও সেখানে আপনার হাত দিয়ে আল্লাহ বিরোধী কোনো আইন বের হবে না আজকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করায় ইমানদার সমাজ তার জন্য প্রাণ করে দোয়া করছে আরেক দল সমাজ তার বিরুদ্ধে প্রতিদিন লেখালেখি করছে দণ্ড দিয়ে কোশ্চিন করার দর্শন দূর করা যাবে না কত গিয়ে যুক্তি তারা দিচ্ছে দণ্ড যেমন প্রয়োজন ঠিক তেমনি সঙ্গে নৈতিক শিক্ষাটাও প্রয়োজন সামনে কি বলে আমের খোসা খুলে রেখে মাসিকে যদি বলি মাসে তুমি এখানে বসো না এটা তুরন্ত পাগলামি হবে না শুধু শাস্তি দিয়ে হবে না তার নৈতিক শিক্ষা আগে দিতে হবে ছোট্ট বাচ্চা কোশ্চিনকালেও বেয়াদবি করে না তার মুরব্বীদের সামনে তাকে শেখানো হয় দেখো তোমার বাপ মায়ের পদতলে তোমার জান্নাত ওই বাচ্চা কখনই বাপ মায়ের বিরোধী করবে না তাকে তাকে শিখতে হবে এগুলো স্কুলে যাচ্ছে সেখানে শিক্ষা নাই কোথায় শিখবে বাধ্য হয়ে আমাদেরকে পারিবারিক জীবনে শেখাতে হচ্ছে সাংগঠনিকভাবে সারা দেশে আমাদেরকে এটা করতে হচ্ছে গ্রাস রুট পর্যায়ে আমাদেরকে যেতে হচ্ছে যদি এগুলো আমাদের স্কুল করাতে শেখানো হইতো আমাদেরকে আলাদাভাবে সোনামনি করা লাগতো না দুর্ভাগ্য আমাদের আমাদের ট্যাক্সের পয়সা দিয়ে আমাদের ছেলেদেরকে হত্যা করে ফেলে দিচ্ছে আমাদের কিছুই করা নাই কারণ আমাদের শক্তি নাই আমরা যে পদ্ধতিটা গ্রহণ করেছি মূলত এই কারণে আচ্ছা আল্লাহ রসুলের মদিনার স্কুলে যারা লেখাবার শিখেছে তারা কিন্তু এরকম গড়ি উঠে নাই সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে ছোট্ট ভাই চাষত ভাই আব্দুল আবনু আব্বাস আল্লাহ রসুলের উঠের পিছনে চড়েছেন কেউ বলছে ঘোড়ার পিছনে গাধার পিছনে যাই হোক তার পিছনে বসিয়ে নিয়েছেন কত ছোট হলে পিছনে বসে নেয় বুঝতে পারছেন মুরব্বী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম ছোট্ট গোলাম তো শেখাচ্ছেন ইয়া গোলাম হে শিশু হে বৎস আব্দুল আবনু আব্বাসকে বলেছে হে ফাজুল্লাহ ইয়া ফাজুকা তুমি আল্লাহর বিধানের হেফাজত করো আল্লাহ তোমার হেফাজত করবেন একটা কথা শেষ তুমি আল্লাহর বিধানের হেফাজত করো আল্লাহ তোমার হেফাজত করার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন যদি দুনিয়ার সকল মানুষ চেষ্টা করে তোমাকে উপকার করার জন্য কারোর উপকার করার ক্ষমতা নেই আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যে ইনসান যদি তোমার ক্ষতি করার চেষ্টা করে কারোর কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহর হুকুম ছাড়া ছোট্ট বয়সের যে বাচ্চাকে তিনি এই মুরব্বী এই শিক্ষা দিচ্ছেন ওই ছেলে তাহলে কীভাবে গড়ে ওঠেন বুঝতে পারছেন দেখুন ওই জন্য গত রে হজে গিয়ে আব্দুল আব্বাসের কবর জিয়ার করে আসছিলাম যে এই সেই মানুষ যে আমাদের সোনামণির সবচেয়ে আদর্শ মানুষ সোনামণি যত হাজি আমরা বলেই এটি প্রায় আমরা বলে থাকি দেখো ওইভাবে আল্লাহ রসুল তার বাচ্চাকে তার চাষ্ট ভাইকে শিক্ষা দিয়েছেন শুধু তাই না যে বলছেন এই আব্দুল্লাহ আল্লাহ ফাক্কা হফিদ দিন আল্লাহ হত্যা আবিল আল্লাহ তুমি ইবনু আব্বাসকে দিনের বুস দান করো এবং তোমাকে কোরআনের ব্যাখ্যা বোঝা তৌফিক দান করো এই হাদিস জানা ছিল ওমর ইবনু খত্তাব রাজুল আনোকে তিনি একদিন সবাইকে ডাকলেন মুরব্বী সাহাবিদেরকে বলুন তো সুরা নসর তো নাজিল হলো এর অর্থ কি সবাই তো অর্থ জানে আব্দুল আমর ইবনে আউফ বললেন হে খলিফা আমাদের এই মুরব্বীদের মধ্যে ছোট বাচ্চারা নাম ডাকালেন কেন বাচ্চা কে ইবনু আব্বাস তো কেন ডাকালাম একটু পরে বুঝতে পারবেন জিয়াষ্ট হচ্ছেন আপনার বল সুরেন আসর নাজিল হলে কেন এই সময় বিদায় হজের শেষে দ্বিতীয় দিন সুরেন আসর নাজিল হয় পূর্ণাঙ্গ সুরা সর্বশেষ সুরেন আসর আর পূর্ণাঙ্গ সুরা সর্বপ্রথম হচ্ছে সুরে ফাতেহা আলাক কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নয় ওই প্রথম পাঁচটা আয়াত মাত্র এক একজন এক এক ভাবে ব্যাখ্যা দিলেন এ আব্দুল্লাহ বলো তো এর ব্যাখ্যা কী হবে উনি বললেন এই আয়াত নাজিল করে আল্লাহ পাক আমাদের শেষ নবীর বিদায় সংবাদ দিয়েছেন এদের সুরত নাম সুরত তৌদি বিদায়ী সুরা কেন যখন দিন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে বিজয় এসে গেছে আর তো বিজয়ীর প্রয়োজন নাই বুঝতে পারছেন তখন আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে এবং বিজয় এসে গেছে আর তো মক্কা বিজয় হয়ে গেছে 
আরকি আর তুমি দেখছো দরজলে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করছে এখন আর তো মোহাম্মদ তোমার দরকার নাই এই যে দূরদর্শিতা এই যে বিচক্ষণতা মুরব্বী সাহেবদের ব্রেনে আসে নাই ছোট্ট আব্দুল আব্বাস বলে দিলেন ওমর ফারুক বলেন আমিও তোমার সঙ্গে একমত সবাই বললো আসলে এখন বুঝলাম কেন আপনি আমাদের মুরব্বীদের এই মিটিংয়ে এই আব্দুল্লাহকে কেন নিয়ে আসলেন এখন বুঝলাম কারণ তার পিছনে আল্লাহ রসুলের বিশ্বের দোয়া ছিল সে দোয়ার লাভ কবুল করেছেন ছোট্ট থেকেই তার মধ্যে বিচক্ষণতা আল্লাহ ফাঁক তাকে দান করেছিলেন আপনার সন্তান যদি ছোট থেকে এই হাদিসগুলো জানে তাকে মন চাইবে না আমি ইবনে আব্বাসের মতোই বিচক্ষণ হব তিনি হাদিসের বরকতে এত বড় হয়েছেন সারা পৃথিবীব্যাপী সম্মান তার যেখানে হাদিস খুলবেন দেখবেন আব্দুল আবনে আব্বাস আব্দুল আবনে মাসুদ আব্দুল আবনে ওমার পাবেন সব জায়গায় এই আবাদুল আর বা চারজন আব্দুল্লাহ ঠিক ওই সঙ্গে আছেন আবু হুরাইরা আবু হুরাইরা শেষের দিকে মুসলমান হয়েছেন সপ্তম হিজড়িতে এরপরে আল্লাহ নির মাত্র তিন বছর বেঁচে ছিলেন তিনি এক বলতে আমি বিয়ের সাথে কিছুই করবো না যে কোনো থাকবো আল্লাহ নবী কাছেই থাকবো কারণ বড় বড় সাহাবিরা তো জিহাদে যুদ্ধে সবসময় আল্লাহ নবীর সঙ্গে থাকেন আবু বকর ওমর সবসময় থাকতে পারে না তারা তো নানা সমস্যায় ব্যস্ত তো আমি কোথাও যাবো না বিয়েটে কিছু সব বাদ না খেয়ে পড়ে থাকতেন একদিন রাত্রিবেলা অন্ধকারে অবকার সিদ্দিক যাওয়ার সময় তার পায়ের পেটের উপরে পা দিয়েছে লাভ করছে রে মানুষ যে উঠেছে কী ব্যাপার দর্শক দোয়া করলেন তার জন্য ফোক দিলেন সমস্যা চাতুরটা বুকে মিলিয়ে নিলেন তিনি বলছেন এই দিন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটা হাতে আমি ভুলে যাই নেই পাশে ছিল আর একজন খেয়াল করছেন না উনিও চাদর বিষয় দিয়েছে আমাকে একটু দোয়া করুন না সাবা কাকা আবু হরারা আবু হরা তোমার আগেই দোয়া নিয়ে নিয়েছে আর তুই পাবো না এই যে ঘটনাগুলো ছোট্ট ছোট্ট ঘটনা এই দিয়ে বড় বড় বিষয় পাওয়া যাচ্ছে না একদিন এক হরিণ যাচ্ছে পাঠ দিয়ে হরিণের চোখ ভরা পানি আলদরসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কি হে মালিক কতদিন খেত দাও নি ওকে ও জামা কাছে অভিযোগ পেশ করছে দেখেন ধরে ফেলছে একদিন গরু গাভীর পিঠে উঠেছে সে গাভীকে তাই নিয়ে চলে যাচ্ছে গাভি বলছে হে তুমি আমাকে সওয়ারি বানালে কেন আমি তো দুনিয়াতে সৃষ্টি হয়েছি জমি চাষ করার জন্য গাভীর মুখে কথা শুনে লোকটা ভয়ে লাভ ধরছে বলে এ কি এ কথা বললো গাভী কথা বললো গাভীর জবাব দিচ্ছে যাও মদিনায় মোহাম্মদ এসেছেন তার কাছে গিয়ে শোনো আখির জমানায় গাভীরাও কথা বলবে ও সুটে চলে গেছে ও কাফের কিন্তু সুটে চলে গেছে মসজিদ নগবীতে কী বলছে হ্যাঁ আল্লাহ এটা কি ঠিক নাকি গাভী কথা বলবে তার হ্যাঁ আখির জমান আল্লাহ দিচ্ছে যে আল্লাহ তোমাকে কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছেন তিনি গাভীকে ক্ষমতা দিতে পারেন না প্রতিটি ঘটনার মধ্যে আপনি পাবেন জেহাদ হচ্ছে পানি শুকিয়ে গেছে হদায় গায় কুয়ে কী করবেন সবাই সবাই দেহাল দর্শন পানি বিভিন্ন মরে যাব আমরা চোদ্দোশো মানুষ উনি বললেন আমার দিন একটু পানি নিয়ে আসতো সে কোনো মতে সেচে মেচে একটু পানি প্রায় নিয়ে আসলো দোয়া পরে দিলেন ছিটিয়ে দিলেন কুয়া ভর্তি হয়ে গেল চোদ্দোশো মানুষ খেয়ে খেয়ে দিয়ে সব শেষ কোনো সমস্যা নেই এইগুলো তো আল্লাহ লোক শুনছিল মজে যা অস্বীকার করে কোনো কায়দা নাই আমার সিরাত রসুল আমাদের পড়ে দেখবেন পঞ্চাশটা মজুদ তালিকা আমরা দিয়েছি বাড়ি থেকে পড়ে দেখবেন অসংখ্য এই নবীকে নিয়ে আসতে তারা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে ওকে মানুষ নাকি পাগল তোর মানুষ জানে কার নাম কি বলছে ওমার সাল্লা কিল্লা রহমত আলমিন তিনি সারা বিশ্বের রহমত হিসেবে এসেছেন বিশ্বের গজব হিসেবে আসেন নাই তার বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করে তারা আসলে সত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ওরা মিথ্যার অনুসারী আমরা ওদিকে যাচ্ছি না আমরা আমাদের সন্তানদেরকে জান্নাতেই সন্তান তৈরি করতে চাই আল্লাহ পাক তার ভাগে কী রেখেছেন তিনিই ভালো জানেন আমাদের তো চেষ্টা থাকতে হবে জান্নাতি গড়ার জন্য তাই না আমরা চেষ্টার জন্য পুরস্কার পাবো ভবিষ্যতে যদি তার তকদির খারাপ থাকে সে সেদিকে চলে যাবে তকদির পরিবর্তনের ক্ষমতা মানুষের নাই কিন্তু মানুষের চেষ্টা করার ক্ষমতা আছে ওয়ান লাইসার ইনসান ইল্লা মাসা মানুষের চেষ্টার বাইরে যে কিছুই পায় না মানে আমি সালে আর ফালে নাফসি মানে আলাই হ্যাঁ আল্লাহ বলছেন যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে সে তার নিজের জন্যই করে আর যে মন্দকর্ম করে তার উপরে তিনি বর্তাবি ওলা তাজর ওয়াজরতুল ফিজরা ওখরা একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করে না 
আমাদের দায়িত্ব সৎকর্ম করা আমাদের দায়িত্ব ছেলে তুমি গড়ে তোলার চেষ্টা করা আমরা এটা করে যাচ্ছি আল্লাহবাগ যাকে কবুল করবেন সেই মাত্র জান্নাতি হবে আমরা দোয়া করব আল্লাহবাগ আমাদের সব বাচ্চাদেরকে জান্নাতুল ফের দৌসে নসিব করেন এবং সেখানে গিয়ে স্বর্ণকঙ্কন মনিমুক্তার অধিকারী হওয়া তফিক দান করেন আমাদের অভিভাবকদেরকে আমাদের বাচ্চাদেরকে যেন সত্যিকার অর্থে দিনদার হয়ে গড়ে ওঠে সেটা তৈরি করার জন্য তার মেন্টালিটি যে তৈরি এটা তো আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় তাই না জোর করতে হয় না ইনস্টিংক্ট বলে ইংলিশ থেকে তোমরা তৌফিক আল্লাহর পক্ষ থেকে তৌফিক দিলেই তবে সেটা সম্ভব আর নইলে সবার পক্ষে সম্ভব নয় পরিশেষে আপনাকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আবারও বাচ্চাদের জন্য দোয়া হচ্ছি আর হয়তো আর আগামী বছর তোমরা যেন আসবে হয়তো দেখবে আমরা এখানে নাই অন্যেরা দায়িত্ব পালন করছে কিন্তু আমাদের আদর্শ থাকবে এটিকে তোমরা এর উপরে তোলার চেষ্টা করবে যখন আল্লাহ রসুল মোয়াজ বিন চাবালকে বিদায় দিচ্ছেন ইয়ামনের পথে তখন বলছেন মোয়াজ থাম মোয়াজ আসে শহরের উপরে বসে আল্লাহ রসুল তো পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে বলছেন মোয়াজ তুমি যাচ্ছ তুমি আগে তুমি যখন ফিরবে ইয়ামন থেকে তখন তুমি হয়তো আমাকে পাবে না আমার কবরকে পাবে দেখেন তবে বাবা সেখানে গিয়ে তুমি মানুষকে প্রথমে তৌহিদের দাওয়াত দিও যদি তৌহিদের দাওয়াত তারা কবুল করে তাদেরকে সালাতের হুকুম দিও যদি সালাতের হুকুম কবুল করে তুমি তাদেরকে জাকাতের হুকুম দিও আমরাও ঠিক বলে যাচ্ছি হে আমাদের প্রিয় সোনামণি তোমাদের জীবনে প্রধান লক্ষ্য থাকবে তৌহিদ রিসালাত ও আখরাত এই পথে পরিচালিত হওয়ার চেষ্টা করো এটিই আমাদের অসিয়ত এই পথ থাকলে তোর কর্মজীবন চলবে পবিত্র কোরআন ও সৈহাদিসের আলোকে দুনিয়ার কোনো মানুষের রায় বা মজহাব বা রায়জমের অনুসারে নয় সারা দুনিয়াকে তাকাল লোক বেখলা কিনলা আল্লাহ রঙে রঞ্জিত করতে হবে সেফ গত আল্লাহ অমন আহসান আল্লাহ সেফ গ আল্লাহ রঙ হচ্ছে উত্তম রঙ কোথায় আছে আমার রসুল হচ্ছে শ্রেষ্ঠ মানুষ কে আছে আমরা শ্রেষ্ঠ মানুষের অনুসারী আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর অনুসারী আমরা কোরআন ও সৈয়দের অভ্রান্ত সত্যের অনুসারী আমাদের বাচ্চাগুলো আবার ঠিক অভ্রান্ত সত্যের অনুসারী খাঁটি মানুষ আল্লাহ বাগ আমাদের সন্তানদেরকে জান্নাতের জন্য তুমি কবুল করি না আমিন আকুল কলি হাজা আস্তফুল আলী ওয়ালাকুম আলি সাহ আলি মুসলিমিন